Hello, marafiki zangu watoto. Mambo vipi? Mko poa? Na mimi ni wote mko poa. Na kama mko poa, na mimi ni kopoa. Karibuni katika siku nyingine tena nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ametufikisha salama. Inatupasa tumshukuru sana Mungu kwa tufikisha salama leo. Leo naletea somo lingine zuri ambalo lipo katika namna fulani tofauti kidogo lakini naamini mtalipenda sana. Kualetea somo la leo ni mirafiki yenu mpendo wa mwalimu Eli Mchomvu kutoka Chomv TV for Kids. Karibu. Picha hii unaiona hapa ni picha ya bibi yangu mpendwa ninayempenda sana anaitwa Safi ni Eli Mbaga. Huyo hapa bibi alinifundisha mambo mengi sana lakini moja nitawaambia leo ambalo ni la muhimu sana. Aliniambia siku moja usipofanya kazi hamna kula. Eh kwani hata Biblia inasema asifanya kazi na asile. Ah ilikuwa ni jambo ambalo ha sikulipenda sana lakini ilinipasa nilifanyie kazi kwa sababu bibi akisema amesema hiyo ndio ilikuwa tabia yake akisema jambo ni lazima alitimiza akaniambia usipofanya kazi hakuna kula na moja ya majukumu aliyonipa ni kwenda kukata nyasi kwa ajili ya ngombe kusafisha banda la ngombe eh na kufua pia nguo zangu katika picha hii unaiona hapa huyu aliyeshika kigari ni mimi mwalimu Eli Mchomvu ndivyo kwa mdogo na huyu hapo pembeni ni mdogo wangu anaitwa Raymond Mchomvu. Sasa kipindi hiki ndipo kipindi ambapo nilikuwa naambiwa usipofanya kazi hakuna kula. Ikanibidi niongeze juhudi katika kufanya kazi. Na nikakuwa nikielewa jambo hili kwamba usipofanya kazi hamna kula. Namna hiyo. Sasa katika kisa cha leo ni kisa kizuri cha katuni ambacho huwa nakipenda. Kisa hiki kinazungumzia mfanyabiashara mmoja mashuhuri ambaye alikuwa amefanikiwa sana lakini alikuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mvivu lakini pia alikuwa anapenda tu michezo. Yeye alikuwa hapendi kufanya kazi. Yeye alikuwa ni mtoto wa kiume ambaye ni mvivu na anapenda michezo tu. Siku moja baba huyu aliona kuna ana haja ya kufanya jambo kwa ajili ya kumsaidia mwanae. Mtoto huyu alikuwa anatumia hela, yani anatumia hela ovyo ovyo tu, lakini hafanyi kazi yoyote katika nyumba yao labda kusafisha, ufanya kazi yoyote alikuwa afanya. Ya kazi yake ni kutumia tu hela kula. Sasa baba yake akaamua kumfundisha somo fulani hivi. Siku moja alimwambia mwanae, "Kuanzia leo na kuendelea, utapewa chakula usiku tu." endapo utakuwa umepata hela yako mwenyewe uliyoifanyia kazi mchana kutu. baba akamwambia mwanae hey, oh, 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 mtoto akashangaa mbona hmm? mzee ananichanganya mimi akawa hajamuelewa mzee kwa sababu amezoea uvivu lakini alivotizama uso wa mzee akajua kwamba hmm, hmm, baba atani mbona yuko serious sana Ajua, hey, baba atakuwa serious ili jambo itakuwaje kesho yake asubuhi mtoto yule mvivu akamwendea mama yake ili mama yake amuone huruma na ili aweze kumsaidia mama yake alikuwa ni mama mwenye huruma sana akamwonea huruma akampa akampa shilingi moja ya dhahabu e, coin hiyo ya dhahabu akamgea e, usiku ule wakati wa msosi sasa mambo yameandaliwa mapocho pocho msosi wa maana baba akamuuliza mwanae Je, yeah, umepata nini leo katika kazi zako kama nilivyokuambia? He, yule mtoto mvivu akaonesha ile pale coin ya dhahabu ambayo mama yake alimpa. Kambe, hey, hii hapa. Nimepata mimi. Hmm. Baba katizama alivyoangalia ile pale coin ya dhahabu. Akajua huyu mtoto hakufanya kazi yoyote mchana kutwa. Akagundua tu alimngamua akamwambia, "Sasa nenda hiyo hapo hela" Iyo hapo koi ukaitupe kisimani dumbukize huko. Eh, bila kusita mtoto yule akafanya kama baba yake alivyomwambia, akaenda akaitupa kwenye kisima ile pale koi. Kongorokoto, akaidumbukiza. Kesho kete na asubuhi baba akamwita akamu, mama akamwambia mama, "Jo, sasa ninaomba uende kijijini ukaone wazazi wasalimie." Mm-hmm. Kumbe baba anatengeneza mpango fulani hivi. He, ili amfundishe somo huyu hapa mvivu. Asubuhi iliyofuata mtoto yule mvivu akaamka na kukuta kwamba mama yake hayupo nyumbani pale. Ah, sana nani atanisaidia kunipa hela jamani. 
akaenda kwa babu yake. Akamuelezea babu yake story nzima. Babu naye kwa sababu ni ni, ni babu mwenye mwenye huruma huruma hivi akamuonea huruma. Eh akampa eh koni koi ni nyingine ya dhahabu akambe shika hii hapa mjukuu wangu. Usiku ule ulipofika mampocho pocho ameandaliwa na wafanya kazi misosi juu ya meza. Yeye <laughs> mtoto huyu ana mtundu huyu ana ana visa. Baba akamuuliza vipi? Ume ume umepata ume chochote katika kazi zako siku ya leo? Akaambia ndio baba, eh, ni nimepata ni coin moja. Kumbe alipewa na babu yake hakuifanyia kazi. <sighs> baba yake akajisikia vibaya sana kwa sababu anaona kwamba somo lake halijaeleweka kwa mtoto wake. <sighs> Akamwambia hivi, chukua hiyo hapo coin kaitupe tena kwenye kisima. Basi akaenda bila kusita akaitupa kwenye kisima kolongocho kama baba yake alimwambia akarudi akakaa mezani akaanza kula msosi na mzee na usiku ule ule baba yake huyu baba akaenda kumtembelea baba yake sasa ambao ni babu yake na huyu hapa mtoto mvivu kisha akamwambia kuhusiana na mpango wake kwamba unajua baba mimi na mpango fulani wa kumfundisha huyu hapa mtoto somo usimgee usiune mgea hela eh hey, nataka afundishe ah mzee yule pale babu akaelewa akasema ah kumbe wakapeana ishara ya kuonyesha kwamba tumfundishe mtoto somo na kesho yake hakumpa tena yule mtoto hela yoyote mm, si amesha kuonyeshwa kwamba kuna somo nataka tumfundishe huyu hapa mtoto wakati anasikitika anasema da sasa sitapata hela kwa mama mama yupo kwa babu naye kagoma kunipa hela nitafanyaje basi mtoto yule akaenda sokoni sasa kutafuta kazi. Kazi yoyote ya kufanya ili angalau apate kiela kwa sababu mbinu zote alizokuwa anatumia za kiujanja ujanja zimegonga mwamba. Basi akaenda akakutana na na muuzaji mmoja wa kule sokoni anaduka. Akamwambia, "Hii naweza nikafanya kazi yoyote. Hebu nipe kazi yoyote nifanye." Akamwangalia yule 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 muuzaji akamwangalia yule mtoto, afa akamwambia, "Ukiweza kubeba ili hapa boxi zito la mbao kunipelekea nyumbani kwangu basi nitakupa coin tatu za silver eh coin tatu za fedha basi mtoto akakubali akasema nitaweza kufanya kazi akanyanyua lile pale boxi zito akalibeba sababu alijumbea ukifikisha tu nyumbani nitakupa mahela alichoka sana anatoka jasho hoi mwili unauma kachoka beba kwa sababu alikuwa nkaa vivu akabebagi mizigo akafanyagi kazi lakini alikuwa amechoka kweli kweli baada ya kufanya ile kazi lakini alijihisi ana amani alijihisi ametimiza lengo fulani amefanya kazi fulani ambayo ni productive kazi ambayo imezalisha kitu fulani katika maisha yake akapewa zile pale silver tatu zile fedha tatu akazichukua akarudi nyumbani kwao akamfikia baba yake sasa akamwambia baba kwa kujiamini kabisa na kwa furaha akamwambia baba nimepata hizi hapa fedha tatu lakini baba yake akamwambia tena sasa hizo hapo nenda ukazitupe tena kwenye kisima He? baba huyu mtoto akamtizama baba ah lakini safari akakataa ambia baba hapana akamsihi baba yake karibu hadi machozi yanamlenga lenga kabisa akamwambia baba mwili wangu mzima unauma viwe naumwa mwili mzima na unaniambia nitupe hela zangu kwenye kwenye kisima hapana baba na kuomba usinifanyie hivyo nimechoka na kazi nyingi alafu hela yangu nilozipata kwa kufanya kazi alafu tena nizitupe kwenye kisima akawa amesita akahisi kama ah, baba anamuonea kisha baba yake akatabasamu akamwambia Unajua inauma sana matunda ya kazi yako yanapokuwa yanatumiwa ovyo ovyo tu. E, yaani inauma kweli kweli umefanya kazi kwa nguvu afu watu wanachezea zile mali zako. Sasa hizo hapo fedha tatu ulizozipata kutokana na kazi yako uliyoifanya kwa nguvu kwa machozi na na, na jasho. Unaona sasa unavyoona thamani yake? Hizo ni thamani sana wakati ambapo ulikuwa hujazifanyia kazi zile hela mfano kama ile aliyokupa mama yako na ile aliyokupa babu yako hukuona shida kwenda kuzitupa kisimani kwa sababu uliona ah za nini hakujazifanyia kazi yoyote ulikuwa huoni thamani yake kwa unaona ni kawaida tulienda kukazitupa bila kusita 
sasa unaelewa umuhimu na na thamani ya fedha ambayo umeifanyia kazi yeah? umeona sasa unaona umuhimu na thamani ya fedha uliyoifanyia kazi mtoto yule akaelewa somo ambalo baba alikuwa anataka kumfundisha kwamba kuna thamani ya kufanya kazi na mtoto huyu akaelewa kosa alilokuwa akilifanya kila siku akamwambia asante baba asante sana baba yangu huwezi amini nimefurahi sana na ninakushukuru sana baba yangu wakati huu ninapenda kukushukuru sana baba yangu kwa somo zuri ulilonifundisha sasa marafiki zangu mmeona hicho hapo kisa kilivyo cha pekee wakati fulani masomo ya maisha ya yanayotujia katika maisha yetu ya kati mwingine yanakuja katika namna fulani ambayo hatupendi lakini ni namna fulani inayopaswa tujifunze nilivyokuwa mkubwa sasa nilijikuta ninapenda kazi siku moja nakumbuka nikachaguliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya vijana katika chama cha watafuta njia katika kanisa la Adventist wa Sabato Temeke na nilipopangwa katika kanisa lile kuwa kiongozi nilikumbuka nilichofundishwa na bibi yangu nikawafundisha watoto niliokuwa naongoza umuhimu wa kufanya kazi na nakumbuka tukatengeneza bustani nzuri kubwa ya mboga mboga tukawa tunauza eh mboga mboga pale watoto wakawa makini kama unavyoona kwenye picha hapo yuko mtoto mmoja rafiki yangu anaitwa Max alikuwa yeye anamwagilia na mwingine rafiki yangu huyo anaitwa Winnie yeye anachuma mboga mboga niliwafundisha umuhimu wa kufanya kazi niliwaambia ni muhimu kufanya kazi kwani kazi ndiyo inayotupa maisha mazuri na marafiki zangu naamini mmeelewa somo hili zuri ambalo leo niliambia liko tofauti kidogo naamini mmelipenda asanteni naamini mmeelewa na mmelipenda somo la leo mimi ni yule rafiki yenu mpendwa mwalimu Eli Mchomvu karibuni Chomvu TV for Kids ukitaka masomo mengine kama haya usisite kuwasiliana nami kwa namba unayoiona hapo lakini pia kwa kutembelea YouTube channel yetu ya Chomvu TV for Kids namba ya simu ni 0717 Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen.